Mtazamaji wa Blessing Zo karibu tena kwenye kipindi kingine cha Afya yako na leo tunaongelea ugumba kwa wanawake kwa lugha ya kitaalamu sterility or infertility this time around in women Kipindi kilichopita tulizungumzia ugumba kwa wanaume tukaona nini maana ya ugumba e, sababu za ugumba kwa wanaume na namna gani tunaweza tuka treat matatizo yanayopelekea ugumba kwa wanaume. Leo tujikumbushe kidogo nini maana ya ugumba na hivyo ni nini kinapelekea ugumba kwa wanawake na tutamaliza na kuangalia e, ni namna gani tunaweza tukatibu matatizo ya, ya ugumba kwa wanawake. Ni kukumbushe wewe ambaye bado huja subscribe ambaye ni mara ya kwanza kuungana na sisi au bado huja click subscribe button hapo chini ya video ufanye hivyo ili uwe pamoja na sisi zaidi tuanze kujua sterility ni nini na kama nilivyosema kwenye video iliyopita ugumba ni kushindwa kupata mtoto mtu anashindwa kupata mtoto na kwa kesi ya ya, ya wanawake tutaanza kwa kuangalia mtu anayeshindwa kupata ujauzito tuta focus hapo kwamba anashindwa kupata ujauzito nini kinashindwa kina kinapelekea ashindwe kupata ujauzito kitu namba moja ambacho tutakijadili leo kama kisababishi namba moja kwa wanawake ni antibodies that attack sperm eh, antibodies zinazopigana ama zinazokabiliana na sperm kwamba mwanamke amepokea sperm kutoka kwa mwanaume during sexual intercourse na, na baada ya kupokea hizo sperm zile sperm zinaenda zinauliwa na antibodies zilizo kwenye kwenye mfumo wake wa kinga antibodies ni proteini zinazopatikana kwenye mfumo wa kinga wa mtu ambazo zinashtuka vitu vigeni vinavyoingia mwilini kwa hiyo ukiwa wewe ni mwanamke na una aina ya protini kwenye mfumo wa kinga ambazo zinashtuka zikiona sperm au mbegu za kiume zinashtuka na hivyo zinapelekea kuua zile sperm moja kwa moja unashindwa kupata mtoto kwa sababu sperm ambazo ndio zinatakiwa kufertilize yai zinatakiwa kurutubisha yai zinakuwa zimesha kuliwa na mfumo wako wa kinga. Haya hiko ni kisababishi namba moja eh, ambacho tu tu tumekiona namba moja. Pili kitu kinachopelekea mtu ashindwe kupata mtoto kwa wanawake ni, ni umri. Factor of aging. Aging is one of those factors. Eh, kikawaida umri wa mwanamke unapofikia tunachokiita kibiolojia menopause. Menopause ama umri ambao mwanamke anakuwa ameacha kupata siku zake e, kwa wastani ni kati ya miaka 45 mpaka miaka hamsini kipindi hicho mwanamke anakuwa amefika e, menopause kwa maana anakuwa ameacha kupata siku zake na definition nyingine ni kwamba ameshindwa anaacha ku, 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 kuzalisha mayai na kwa hivyo hawezi ku, ku, kuzalisha mtoto for aging ni, ni, ni one of the important factor kwamba mtu anapokuwa ame, amefikia menopause ama amefika umri ambao hawezi ku, ku, ku conceive again hawezi ku ovulate bas hawezi kupata mtoto Tatizo la tatu tutakalo liangalia leo linalopelekea wanawake kushindwa kupata mtoto ni endometriosis endometriosis ni, ni structural problem kwenye kwenye uterus e, kuna tissues ambazo zina zina line up the, the, the walls of uterus kwa kwa, kwa wanaume kwa, kwa wanawake na inapotokea kwamba hizo tissues zime line up uh, uterus walls abnormal inapelekea tatizo ambalo kibiolojia linaitwa endometriosis e, mtu huyu akiwa na matatizo ya endometriosis mara nyingi wanakuwa wana, wana, wanasikia stomach pain e, stomach pains na matatizo kama hayo ya, ya, ya tumbo mara nyingi kwa hi, na abdominal pain abdomen inakuwa ina, 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 
kupata maumivu ya maeneo hayo. Hiyo inatokana na tatizo la endometriosis na ni moja ya kitu kinachopelekea e, failure of implantation. Kukiwa na tatizo la endometriosis, implantation inashindwa kufanyika kwa maana ya mtu e, kikijusi ba, sababu baada ya yai kuungana na, na mbegu ya kiume kinachoenda kutokea ni, ni implantation ile kizygote kikiwa formed kinaenda kinajishikiza kwenye kwenye uterus walls hasa mtakiwa na tatizo ya endometriosis e, anashindwa hivyo basi kufanya kufanya implantation and therefore we cannot manage hawezi ku manage kuwa na na mtoto so the other factor that uh, we are going to 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 to, to discuss today ni, ni matatizo ya ya hormone hormonal problems tutaongelea vile vile hormonal problem uh, especially hormonal imbalance hormonal imbalance na ongelea kama kiwango cha estrogen na progesterone ambazo ni, ni, ni female reproductive hormones zikishindwa kuwa in a balance zikishindwa kuwa in a balance kwa maana ya aidha zikawa chini au zikawa juu zinapelekea eh, mtu anashindwa ku, kutoa yai zinaweza zikapelekea failure of ovulation ama kama kiwango cha follicle stimulating hormone kikawa chini kinapelekea mtu anashindwa ku develop follicles kwa maana ya, ya eggs and therefore mtu hivi hawezi ku, 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 kufanya ku, 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 kuwa fertile kwa hiyo hormones ambazo ni, ni muhimu ni, ni, ni follicle stimulating hormone FSH uh, estrogen na progesterone ambazo kwa wanawake ni hormone muhimu kwenye reproduction hizi hormones zinatakiwa ziwe kwenye levels ambazo zina zinatakiwa kwa vipindi husika kama hormone inatakiwa ipande wakati wa ovulation ili ovulation ifanyike inatakiwa iwe hivyo ikishindwa uh, ovulation inashindwa kutokea yai inashindwa kutoka kwenye 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 ovaries na huyo huyo mtu anashindwa kupata mtoto kama kiwango cha follicle stimulating hormone hakitakuwa sawa ndio hiyo atashindwa kupata eh, atashindwa ku, ku, kuzalisha mayai kwa sababu follicle stimulating hormone inahusika ina, ina, ina na uzalishaji wa mayai kama ni progesterone and they are like kwa hormones natakiwa kuwa balanced tatizo lingine ambalo tutaliongelea leo kama moja ya, ya, ya causes of infertility in, in, in females tutaongelea eh, matatizo infections of the reproductive system tuliangalia kipindi kilichopita eh, kwa wanaume wanaweza kawa na matatizo ya ya, ya maladhi yanayotokea yanayoto kwenye mfumo wa, wa uzazi tuliangalia syphilis pamoja na na, na gonorrhea the same problems can face females Eh, na inapotokea matatizo haya hayajawa early cured ya kibaki kwa uh, kuwa over time yakiendelea kuwa persistent over time yana affect the reproductive system in a female kwa hiyo mtu huyu unakuta mpaka fallopian tubes the sites of fertilization zimekuwa affected mtu wa aina hii ana ana anashindwa kupata mtoto kwa oh, hiyo ni ni, 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 ni ni primary analysis of the cause kwa nini mtu ashindwe kupata mtoto. Yapo matatizo mengine mtu ana, ana, anapata labda miscarriage na nini matatizo mengine kama hayo ambayo sio tatizo la kushindwa ku, ku, kupata zygote kwa maana ya sio tatizo la infertility eh, la mtu kuwa fertile tutaangalia on, on the next chapter. Eh, Can we treat the problems with infertility in female? Naweza tukatibu matatizo haya. Eh, yapo matatizo ambayo yanaweza kuwa is treated kwa mfano point ya mwisho tunaongea eh, infections. Infections kama zinaweza zikatibiwa mapema kabla ya hazijawa chronic eh, unatibu kiurahisi na unaweza kupata mtoto siki acho kwa muda mrefu ndipo zinapoleta tatizo kitu kingine tumeangalia hormonal imbalance 
matatizo ya kutoka balance hormone tunaweza tukafanya kumuongezea mtu hormones na anaweza akawa treated uh, hormonal imbalances na hilo ni tatizo ambalo ukimwona daktari wako you can easily manage that na ukawa na uwezo wa kupata mtoto kitu kingine ni matatizo ya endometrium endometriosis hii ni, ni inatibika kabisa matatizo kwenye endometrium they are structural problem e, haya yanaweza yakafanyiwa yaka matibabu tu rahisi zaidi na pale inapoweza ikahitaji surgery you, you, you can have surgery daktari anapokuwa ameconfirm kwamba your problem that lead to failure of, of, of being fertile ni, ni, ni endometriosis kwa ikiwa Uh, assured na ikionekana kwamba unahitaji kufanywa surgery uh, surgery ita, itafanyika kwako and you will have a baby tatizo lingine tulilo liangalia ni aging ndugu uh, zangu tatizo la, la umri inapokuwa imefika menopause au umri huo wa 45 paka uh, miaka ya hamsini mtu akashindwa kuzalisha mayai akaacha aka kwenda kwenye menstrual cycles akaacha kuona siku zake hii tatizo haliwezi likatibika e, ni, ni, ni muda unakuwa umeshafika so you can no longer have a kid <coughs> the other case we discussed today on our on our first point to the angalia uh, the, the case with Angria the, the, the case with antibodies tulisema kuna baadhi ya antibodies ambazo zina attack sperms antibodies ambazo zina attack sperm tuliangalia ni, ni, ni protein kwenye mfumo wa kinga ambazo zina zinagombana na kuua mbegu za kiume zinapokuwa zimeingia ama zimekuwa deposited uh, the case with antibodies it, it may require adaptation na mara nyingi E, vitu vikiwa vigeni kwa maana mara ya kwanza haziwezi kufanyika hivyo zikija mara ya pili zitakuwa hazi, hazi, ha, 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 hakuna kuzishtuka kwa hiyo zitakuwa zimeshakuwa adapted na, na hili ni, ni, ni case tu ya, ya adaptation na ikitokea kwamba kuna kuna more, more of the challenges vile vile hili ni, ni easily cured inaweza kutibika ni easily treated na unaweza ukarudi kwenye mazingira kawaida ya kupata mtoto chin gusa button sub